Muy buenos días, señores. Agradecemos primero que todo la presencia de todos ustedes y el interés para esta conferencia de prensa, en la cual el objeto principal es anunciar eh, que el iniciado Javier, un servidor y un grupo de abogados a nivel nacional tomamos la defensa del de doctor José Manuel Migueles Valverde, quien es, como todos, por todos sabidos, es el vocero de las autodefensas michoacanas. Quiero ceder en este momento el uso de la palabra a, al licenciado para que sea él el que les dé una explicación más amplia de qué ha sucedido a consecuencia de dos meses, dos meses de abandono total eh, por una pifia que se, que se inventó en contra del doctor Mireles, en donde se suponía que pactaba con el gobierno federal, fue abandonado por sus abogados. Quiero que, que el iniciado Javier les explique y luego si hay alguna pregunta técnica sobre la cuestión de la defensa, con mucho gusto yo se las contesto. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Eh, el caso del doctor Mireles es un caso de interés nacional. Se ha eh, representado también como un caso de seguridad nacional. Y nosotros ahora estamos tomando la defensa del doctor Mireles después de más de dos meses en que se quedó totalmente indefenso. Eh, no voy a criticar la actuación de la persona que lo representó, simplemente diré que ella, la licenciada Talía Vázquez, eh, por una razón que yo no entiendo, este, decidió abandonar la defensa y eh, debo aclararles que yo tenía un poder que firmó el doctor junto con la licenciada Talía desde hace mucho tiempo, creo que desde abril o mayo del, del año pasado. Pero al terminar la defensa de ella, no me sentía yo autorizado para ejercer el poder o hacerme presente en el expediente en Uruapan, porque no tenía yo una, digamos, validación reciente de ese poder. Eh, ha llevado desde finales de noviembre, todo diciembre y enero, eh, poder finalmente tener ya un escrito donde el doctor directamente este, me nombra como su apoderado y junto conmigo al licenciado Flores aquí presente. Ambos estuvimos en la reunión del Consejo de Autodefensas en la Ciudad de México y este, fue durante esos dos días que tuvimos amplia oportunidad de conocerlo, platicar con él y conocer de vivo voz el drama que se ha vivido en Michoacán. Eh, actualmente eh, puedo decir que tenemos ya ese nombramiento, está siendo presentado, ya enviamos a un abogado de Hermosillo a Uruapan, está presente en el juzgado en estos momentos esperando que salga el acuerdo donde ya se nos autoriza para luego ir a hacer la, digamos, la protesta del desempeño de nuestro cargo como defensores que será quizá la semana que entra. Pero eh, era importante eh, manifestar eso a los medios, a todos los medios eh, nacionales porque hay una circunstancia aquí muy importante. Eh, nosotros lo hemos comentado, lo hemos debatido, lo hemos estudiado y vamos a hacer de este eh, proceso penal el proceso más abierto y más transparente que jamás se haya llevado a cabo en la historia del país. No necesitamos que el gobierno nos espíe ni nos mande intervenciones telefónicas ni nada porque todas las jugadas ¿verdad? Roberto lo vamos a hacer abiertas de frente, cantaditas las jugadas cantaditas para que eh, sea finalmente eh, la población el gran juez acerca de qué sucedió con el doctor Mireles y que puedan todos los mexicanos tener la certeza que yo tengo en lo personal de que el doctor Mireles no cometió 
los delitos de los cuales se le está acusando y que lo tienen en una prisión de alta seguridad. Ahora bien, creo también importante aprovechar el momento para aclarar que esto de la prisión de alta seguridad, tratándose de una persona que no ha sido señalada culpable, eh, pues lo puedo entender desde el punto de vista que el gobierno quiere tomar precauciones, pero se ha convertido en un estorbo físico, material, de primera magnitud en poder establecer una defensa. Yo creo que eh, cuando un abogado con todo el poder me hice presente en el penal, no pude ni siquiera hablar con él en persona, pues eso ya dice que las reglas del penal pues están atentando contra derechos básicos establecidos en la Constitución. En una ¿verdad? semana. Sí. En una semana. Estuvo presente. Todo, toda, este, pasé toda una semana y no lo pude ver. No es como que fui un momentito. No, estuve toda la semana. Hablé con los del jurídico, hablé con todas las personas, trabajo social, en fin. Entonces, eh, sin embargo, ese es otro problema que, que tenemos que este, abordar. Nuestro interés principal es, primero que nada... El ser humano que está injustamente detenido en una prisión de alta seguridad porque creemos en su inocencia. Cuando yo platiqué con el doctor Mireles eh, durante varias horas eh, y ya sabiendo que yo tenía ese carácter, digamos, de abogado, ¿sí? en ese carácter estaba yo platicando con él, eh, le comenté sobre la aportación de armas. Y él me dijo, no hay una sola foto ni una sola instancia en donde yo haya andado armado en este, en este movimiento. Hay una pequeña arma para, en su este, portafolio, ¿sí? pero nunca armado con las armas de, los, de lo que se acusa. Y, e hicimos un trato estratégico de que él no andaría armado para precisamente no generar la excusa para que lo pudieran detener. Entonces, yo estoy convencido plenamente de que fue un invento. Le sembraron esas armas o no era él el que las traía. Pero, en fin, el expediente eh, es un expediente muy voluminoso. Yo creo que, que quizá que, que el licenciado Flores, quien es el que tiene el conocimiento técnico de la materia, les explique más detalles acerca de, lo, de, lo que, de las situaciones que estamos actualmente y de lo que haríamos eh, quiero también aprovechar para agradecer la, la colaboración y los ofrecimientos de colaboración y también para pedir más colaboración en este asunto. Tenemos, eh, ad además del licenciado Flores y yo, está el licenciado David Abreu colaborando, está el licenciado Horacio Culebro Borrayas de Chiapas, que es un experto en materia de amparos que también ha ofrecido su colaboración. Y luego tenemos otras personas que quiero mencionar que se han sumado. Está aquí presente el señor Alberto Villarreal. Tendrá una chamba específica que ya platicaremos con él, pero tendiente a otros objetivos de esta defensa. Para defender al, al doctor Mireles necesitamos armar una estructura que busque apoyos de tipo mediático, de tipo económico, de todo tipo de comunicaciones, de logística, etc. ¿Sí? Incluso algunos apoyos que quiero yo tratar de buscar humanitarios para la familia, porque no tienen ni siquiera los medios para ir a Hermosillo a visitar al papá o al marido o a quien, a, al, 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 al familiar. Entonces, este, eh, estamos entrando aquí con la idea de que se haga justicia, ¿sí? de que las cosas retornen al camino que, debe, que, que debieron haber seguido. ¿Sí? Este, entonces, eh, tenemos como colaboradores en Michoacán, en, perdón, en Hermosillo primero, al señor, al señor Nadir Michel, que ha estado sirviendo de guía de, de, de turistas para, para cuando hemos ido allá, nos lleva, nos trae y está 100% dedicado a ayudarnos en esto. Y luego tenemos también... Uh, el señor Ricardo Villa Escalera, de Puebla, quien está aceptando ser el tesorero de este esfuerzo. Es un empresario muy prestigiado, muy limpio, 
y, y vamos a él ya me aceptó ese cargo y también tenemos la ayuda de un michoacano que vive en Puebla que es el doctor Jesús Morfín que conoce Michoacán, conoce sus gentes, conoce, es pariente de todos, los de un bando y los del otro. Conoce a todo el mundo. Entonces, a lo que voy con esto es que el esfuerzo no es simplemente eh, un abogado haciendo lo que tiene que hacer, sino es todo un aparato que hay que armar para este, poder hacer justicia y sacar al doctor. Eh, se mencionó aquí, lo dijo Roberto, de que hubo algún una comunicación equivocada de que si estaba negociando o no con el gobierno yo creo y esta es la postura que nosotros estamos abiertos a platicar con el gobierno porque yo no ignoro eh, las connotaciones políticas que esto tiene estamos abiertos a platicar con gobernación con el nuevo comisionado con quien sea que lleve a aportar luz y verdad a lo que está pasando y buscar de común acuerdo alguna solución hasta donde sea posible claro, como esto está ya sujeto a un proceso penal bueno, pues con las limitaciones de lo que tiene que ser todo dentro de la legalidad y todo lo que hagamos tendrá que ser sobre la mesa las cartas abiertas ustedes tendrán les voy a dar mi teléfono lo pueden hacer público no me importa siempre he sido una persona pública a pesar de que no he tenido puestos públicos de hace más de 30 años es el 81 10, 50 90, 92 Sí, lo pongo abierto porque creo en la transparencia y en la apertura. Entonces ahora quisiera cederle la palabra, habiendo dicho esto, a, a Licenciado Flores para que ustedes le pregunten a él sobre la situación del expediente, etcétera, de qué estamos haciendo en este momento. Estoy a sus órdenes, compañeros, con todo gusto para responder cualquier duda sobre la cuestión técnica de la defensa que vamos a llevar a cabo del, del doctor José Manuel Miguel Valverde. ¿Ya tuvieron acceso ustedes al expediente y, y, o hasta que no estén ya legalmente este, autorizados? Ya estamos autorizados. Hace varios días el doctor, Manuel, el doctor José Manuel firmó el escrito y para que no quedara duda, hasta las huellas le puso. Le puso fue firma y huella. Estamos, el, el escrito está presentado en el juzgado, habíamos esperado precisamente este momento para que estuviera presentado en el juzgado y tener eh, ya la categoría como abogados dentro del expediente. La sí, verdad, pero la, Abreu ya estaba autorizado. Sí, el, el inicio Abreu ya estaba autorizado y entonces estamos ahorita nada más esperando, nos van a mandar toda una copia completa del expediente que tengo entendido que son 10 tomos de mil hojas cada uno. ¿Cuánto tiempo, y si lo consideran así, este, pues se perdió por, por, ese, como usted sabe, por esa pifia, verdad? Y si repercute en que continúe él este, pues todavía ahí en prisión. Mire, nosotros no estamos, no estamos ajenos al expediente desde que inicia. De hecho, desde que, desde que es detenido el doctor Mireles, nosotros estuvimos muy en contacto con los abogados y, y tuvimos algunas participaciones pequeñas porque luego, de alguna manera... Eh, realmente fuimos bloqueados el liceo Javier y yo y entonces ya no se nos, se, se, dejó, se nos dejó de informar respecto a lo que estaba sucediendo y nos teníamos que enterar por medio de las redes sociales que ahí sí eran muy activos en redes sociales, en Twitter y en, y en Facebook respecto de lo que estaban haciendo y lo digo haciendo entre comillas porque, porque ahí nada más había un penalista y me refiero a un varón entonces, ¿qué sucede? que esta situación eh, nos, nos trajo por medio de otro conducto, a saber qué es lo que estaba pasando en el expediente. Estuvimos muy al pendiente de esto. Y entonces, sí sabemos en qué está basada la orden de aprehensión, sabemos en qué está fundamentado el auto de formal prisión por el cual está sujeto al proceso, pero la parte indignante es que se crea esta pifia, esta, esta mentira alrededor del doctor Mireles, en donde un hombre que tiene ya varios meses... Eh, metido en una cárcel de alta seguridad que no tiene contacto casi ni siquiera con sus abogados supuestamente pacta con el gobierno para irse a Estados Unidos y dejar abandonados a todos los demás autodefensas que están detenidos y entonces bajo esa razón sus abogados lo abandonan 
Tenemos 60 días, dos meses exactamente, el iniciado Olivas y yo, bregando para poder obtener lo que les estamos anunciando el día de hoy. El liceo Javier fue, estuvo una semana completa en el penal de Hermosillo, con un poder otorgado ante notario como representante legal para todo tipo de actos, un poder notariado amplio para poderlo representar. Y no le permitieron las autoridades carcelarias ver al doctor. En una semana no hubo forma de poder entrar un apoderado. Vamos a entender lo siguiente, señores. Una cosa es que él esté procesado penalmente y por eso esté en, en prisión. Y otra cosa es que su apoderado para otro tipo de actos no, lo pueda, no, no pueda tener acceso. O sea, él sigue teniendo otras responsabilidades y sigue teniendo llamémosle probablemente otros juicios a favor o en contra sigue, te, sigue siendo un ciudadano entonces ¿por qué, le, ¿por qué las autoridades no le permitieron esta situación? de ahí presentamos una queja ante derechos humanos y derechos humanos desafortunadamente tampoco nos resolvió. en este caso no funciona no resolvió nada de derechos humanos y y llegando yo, de, aquí, llegando yo de Hermosillo de llegué a hacer la queja aquí la mandaron a México y sabe qué respuesta ha tenido cero, cero. Respuesta. Cero. cero respuesta de derechos humanos hubo en dos meses pero no dicen que la cuestión política que es evidente vaya a prevalecer sobre la cuestión legal y que a mí me cuentan se cuentan trabas mayores que las que hasta, hasta ahora han encontrado bueno pues mire esto esto realmente eh, sucede en todas partes del mundo sabemos que así es Sabemos a lo que nos enfrentamos. Este, el comisionado Castillo, que afortunadamente ya no está, pues en su récord final tiene detenido a los autodefensas y los narcotraficantes siguen libres. Entonces, pues qué triste la actuación de, del caballero, ¿verdad? Eh, qué afortunada decisión del presidente de retirarlo del cargo. Esperemos que las cosas cambien totalmente y esperemos que en un momento dado la ciudadanía nos apoye en todo. Porque aquí yo quiero aclarar una cosa antes de que ustedes me la pregunten. Nosotros no estamos cobrando un centavo. Ninguno de los abogados que estamos defendiendo al doctor Mireles estamos cobrando un peso. Necesitamos nosotros, apoyo de nosotros. De nosotros. Ya me yo. Yo, yo me estoy responsabilizando por los, por los es. cobros de que haga cualquier abogado que depende de nosotros. Entonces nosotros no estamos cobrando. personal o a través de lo que podamos obtener de colaboraciones. Pero nosotros estamos en esto por una convicción, por una obligación de amistad con el doctor y la vamos a cumplir. Y la parte política, que no la ignoramos, eh, quizá es una de las razones por las que yo fui seleccionado para seguir esto. Este, no ignoro que es importante, pero quiero decir con toda claridad a las cámaras el doctor Mireles no es un enemigo del Estado mexicano. El doctor Mireles es un amigo de la ley, del cumplimiento de la ley. Todos tenemos derecho a la autodefensa personal cuando nuestra vida está en peligro. Y lo que es válido para la persona es válido también para toda una comunidad, o todo un pueblo o toda una ciudad. ¿Sí? Desgraciadamente el gobierno tomó un giro equivocado, influido por un comisionado que afortunadamente ya no está. Y es importante que todo el mundo sepa que el doctor no estaba en plan de tirar al gobierno. Estaba en plan de defenderse de los que, con complicidades del gobierno, que quedaron demostradas plenamente, estaban haciendo lo que que querían y victimando a los Michoacán. Todos ustedes tuvieron acceso al video del hijo del gobernador con la tuta y, y a un sinfín de, de noticias que ustedes mismos dieron a conocer respecto de precisamente estas complicidades del gobierno con, con, la, con la gente de la delincuencia organizada. ¿Cómo se, eh, ¿O en qué se va a ahorita pues, esta, esta defensa que harán? Y hablaba usted sobre hacerlo transparente, de poner todas las cartas. Se está retomando, se está retomando la defensa. Eh, ofrecieron algunas pruebas, habrá que empezar a deshogarlas, porque hasta este momento no se han deshogado las pruebas. Y veremos si podemos ofrecer otras. 
para, uh -huh. en cuanto ya tiene usted una estrategia legal a seguir y, y por, una, por un lado por el otro lado, ¿van a buscar un, un traslado de penal? Sí, definitivamente, esa es, esa es parte bueno, fundamental de esta situación, porque, bueno, nos queda perfectamente claro que esto es una estrategia del gobierno para precisamente debilitar cualquier tipo de defensa, porque es complicado que los abogados, si los abogados en Uruapan es difícil que se puedan trasladar a Hermosillo, nada más por los costos, los costos de... De, de traslado y de, y de viáticos que se tendrían que utilizar eh, imagínense en este momento que muy pocos abogados a nivel nacional se han interesado en el caso entonces los que estamos interesados estamos dispersados por toda la república ¿cuál es el delito por el que se le acuse y cuál es el delito por el que usted van a defender? está por acopio de armas y por posesión de, de nervantes bueno a, el, 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 eh, violación de la ley de, de federal de armas y explosivos en la modalidad de, de traer calibres este prohibidos etcétera verdad este estoy correcto no sí es correcto entonces este yo creo que aquí independientemente de un argumento válido para, para el pueblo que la gente que nos oye es que si yo ando armado para repeler una agresión y estoy en una situación de riesgo, tengo todo el derecho. El derecho penal no es tonto. El derecho penal nos permite defendernos de cualquier agresión. Y es obvio que el doctor ha sido una persona que ha estado en una situación de riesgo inminente en forma continua desde que el 24 de febrero empezó lo que se ha llamado la guerra contra los narcotraficantes y los bandoleros por parte de las poblaciones de diversas este, entidades ahí de, de Michoacán. ¿Cuándo fue el usted, ah, y que no le dejaron una semana en qué mes fue diciembre? En, en diciembre, la segunda, sí, de, eh, la segunda semana de diciembre. Sí, sí. Estaba eh. recién abandonado el, el, el caso y había sido Realmente muy complicada la comunicación con el doctor, porque entiéndanme que la comunicación con él es un hilito. Tenemos un hilito de comunicación con el doctor. Este, las autoridades carcelarias han sido eh, nefastas en el aspecto de que a los mismos abogados no los dejan entrar. Es una, estuvo una semana. No es posible. Ah, Estábamos bien. en comunicación constante, el liceo Javier y yo, y, y yo que tengo 30 años de abogado penalista, no podía entender que no lo dejaron entrar, con un poder en la mano. Eso apoderado, aquí está otorgado. Hablé con poder. trabajo social, aparte era el mismo hablé poder, con el jurídico. De, de, aparte, era el mismo poder que tenía la licenciada Talía Vázquez. O sea, no era otro. Vamos a entender iba, esto. Iba en el mismo poder. En el mismo era. poder estaban autorizados Talía Vázquez y Javier Rivas. ¿Cómo era posible que no lo dejaran entrar? Oye, el hecho de señalar usted que no se ha podido ni siquiera desahogar las pruebas. No, todavía no se llevan a cabo. Estos procesos no realmente no los manejan los juzgados como con los tiempos que marca la ley. Se desahogan con tiempos muy amplios, mucho muy amplios, duran mucho tiempo. Nosotros vamos a tratar de que sea el más corto, que sea lo más rápido posible. ¿Un estimado? Pues no, no le podría dar un estimado. Nunca un abogado puede decirle cuánto va a durar porque no depende del abogado. Depende siempre de la autoridad. Depende del juzgado. Vamos a entender que ahorita este proceso se está llevando a cabo por medio de videoconferencias. Me imagino que algunos de ustedes ya las han visto, ya han tenido acceso a los juzgados en las videoconferencias. Entonces, hoy en día no se traslada al reo a la audiencia físicamente, sino por medio de una conferencia. Y esto... Lleva un proceso bastante tedioso y bastante largo. Y muchísimas de las ocasiones no funciona el Internet de una parte, no funciona el Internet del otro, no lo pagaron. En fin, siempre hay eh, siempre fallas técnicas. Entonces, esto siempre... Les voy a poner un ejemplo. Se pone una cita para desahogar una prueba el día primero de febrero. Y si algo pasó, la pasan para el día primero de abril. Le dan otros tantos días. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo que tenía el juzgado, y ese era el tiempo que tenía el penal, y ese era el tiempo que tenía el perito. Y entonces, como no se logró hacer esta cita hoy, se hace dentro de 60 días. Y así se lleva a cabo esto. 
es, es realmente muy tedioso y muy difícil. Muy complicado en muchas ocasiones por cuestiones técnicas. ¿De dónde salió la versión esta de que había pactado con el, con, con el gobierno? Creo que es un buscapiés. Creo que fue un buscapiés única y exclusiva. Pues porque no, no vimos el momento... No vimos, el, no vimos el, el de dónde salió, porque no hay nunca una comunicación por medio de una visita. A él no lo ha visitado nadie de la Secretaría de Gobernación, las autoridades carcelarias no lo interrogan, o sea, no hay una situación fehaciente. Esto fue un buscapiés. Un buscapiés que logró única y exclusivamente que lo abandonara. Aquí está la nota del día 18 de noviembre, en donde se retiran porque supuestamente pacta con la Secretaría de Gobernación. Y esto es totalmente falso. La, el, el, falso. El, el indicio que yo tengo para contestar su pregunta y ser muy, muy transparentes, como lo estamos prometiendo, el único indicio que yo tengo eh, de algo que puede haber pasado en ese sentido es alguna gestión del padre Goyo. Eh, y yo hablé con él y él traía un poco esa idea ¿sí? yo creo que de ahí viene la, la confusión de gestiones que puede haber hecho el padre Goyo pero volvemos al pero caso no sin ninguna autorización ni contacto con el doctor porque el doctor estaba incomunicado de todos ¿sí? de, toda, de todas las personas Apenas algunos miembros de su familia pudieron ir a verlo. Y a través de uno de los miembros en particular fue que logramos ya hacer, como dice el licenciado Flores, tomar este hilito que nos da ya un nuevo escrito poniendo los nombres y las huellas y las firmas necesarias para poder ir y enviar al abogado de Hermosillo a Michoacán a que presente sus papeles e iniciar esta defensa que hoy vamos a conocer es cierto que, que estamos todavía pendientes de algunos acuerdos claves como las sacar copias, etcétera del expediente para poder conocer pero yo no quise diferir esta conferencia de prensa precisamente para lo más pronto posible ser totalmente transparente y que no haya jugadas ocultas aquí ¿sí? No ocultarles a ustedes, tienen el teléfono, pueden hablar a la hora que sea, vamos a contestar con la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, y todas las preguntas según se vaya presentando el asunto. ¿Usted ya tuvieron contacto con él? Con el doctor Mireles, eh, yo no. No. Yo no he tenido. Hemos tenido contacto por medio del iniciado Abreu, que es el que está, es el que tiene acceso en este momento al penal, y por medio de su hija, que es la que tiene acceso al penal. Nadie más. Su hermana, su hermana es la que específicamente sirvió de contacto, eh, la, la señora Virginia, es la que sirvió de contacto para obtener estas, estas firmas. Fue el doctor el que, el que nos designó directamente. Sí. Él fue el que nos designó sí, directamente. Sí, el contacto. Sí, claro, por supuesto. Sí, yo ya Bien. espero con eso. Lo que, lo, lo que pasa es que para esto, entiendan una cosa, yo sé perfectamente, iniciado Javier, lo que va a pasar. El escrito está presentado, falta que el juez de distrito lo apruebe, ojalá y con la difusión que nos den los medios, esto se dé en forma inmediata, falta que el juez de distrito solicite una videoconferencia con el doctor Mireles para que el doctor Mireles ratifique el escrito y falta que funcione el internet del penal ese día y que funcione el internet del juzgado ese día para que se lleve a cabo esa ratificación y entonces nos autorice el señor juez a que nosotros lo podamos visitar personalmente. ¡Viva México, señores! <risa> no hay que, no, hay que tener un poquito de tranquilidad. Así es. Ni modo, este, este, este caso tiene muchos aspectos, ¿verdad? Porque no es solamente la defensa del señor Mireles, hay cientos, cientos de detenidos por una ley que convierte en delincuente a la persona que intenta defenderse. Y estamos viendo un país en donde el gobierno claramente no nos puede defender o claramente no nos puede defender a todos, porque los funcionarios sí traen sus buenas protecciones, 
¿sí? sus guaruras y sus camionetas blindadas y el resto de la población no tiene esos privilegios ¿sí? entonces eh, lo que estamos abrazando aquí no es solamente la causa del doctor Mireles sino de alguna manera indirectamente y hasta donde podamos la causa de varios cientos de autodefensas que están injustamente en la cárcel por una ley mal hecha ya totalmente, eh, ahora sí, marcadamente anticonstitucional, que está impidiendo que la gente se defienda cuando el gobierno no nos puede defender. Entonces, esto se puede ampliar a otros niveles, obviamente, a niveles políticos, a niveles que, que obliguen a reexaminar cómo nos gobernamos, ¿sí? Es el, el tema es mucho más amplio, ¿sí? Pero nuestra prioridad es el ser humano que está injustamente detenido, privado de su libertad. Ese es el criterio rector que va a, este, a prevalecer aquí. Yo claro que quisiera que el doctor a lo mejor lo traiga a un penal aquí en Nuevo León para poder estar con él, ver, verlo todos los días y poder... ¿Cómo vamos a preparar una defensa si necesitamos conocer los hechos, la versión de los hechos que él tiene? No podemos hablar con él. Ahora, ¿qué, ¿qué clase de, de prioridad le da el gobierno a la justicia y a la libertad cuando no es posible entrar a verlo ni con un poder en la mano? Entonces, lo que yo recibí del penal ya como gran concesión fue, ok, te vamos a dar los papeles que firma el doctor para que los lleves allá. Cuando te autorice el juzgado, entras aquí. Por eso, pues yo tengo un poder de él. El señor puede tener un problema... Este, matrimonial o, 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 o este, civil o, o mercantil y necesita un abogado como quiera porque tengo que ser el abogado que está en el procedimiento ¿sí? no me dejaron ni siquiera pasarle un papelito con un recado ni siquiera eso pues ese es, 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 es el colmo entonces hay muchos aspectos con los que tenemos que Lidiar, hay muchas cosas que enderezarle a este país, desgraciadamente lo digo, y bueno, la prioridad va a ser el doctor. ¿Sí? ¿Tienen nada más el dato de la fecha en que les firmó el, esta. Hace tres días o cuatro? Fue? Sí, fue el, el. Sería el viernes de la semana pasada. El viernes de la semana pasada. Sí, sí. sí. El este, viernes de la semana pasada, es correcto. Aquí lo traigo, pero le decía yo a a Roberto los abogados tenemos que ser diferentes y hacernos valer por lo que somos tenemos en este caso un rango en la constitución equiparable al ministerio público estamos en el mismo artículo los abogados que el ministerio público ¿sí? Porque la Constitución exige que haya un balance entre las fuerzas del acusador y el acusado. ¿sí? Y este, yo le puedo, si quieren, luego dar el dato. No quise imprimir, o lo tenemos impreso y no lo quiero mostrar, porque se nos hace denigrante que siendo abogados no se nos tome la palabra de lo que estamos diciendo. ¿sí? Es nuestra palabra. Somos los abogados designados por el... Eh, vamos a ver cuánto nos tardamos en poder empezar a defender, ¿sí? En nuestro sistema de justicia. Así es. Esperamos que no se lleve mucho tiempo. ¿Alguna pregunta más? No, no, sí. Vamos, sí. Les agradecemos mucho su presencia y vamos a estar en contacto muy directo en el momento que tengamos una noticia nueva. Vamos a hacérselo saber inmediatamente. Nos interesa muchísimo, como dice el licenciado Javier, que esto sea con mucha transparencia y que la gente esté enterada de lo que está pasando. Aunque nos tardemos, lo vamos a hacer y vamos a seguir en el camino. Fue una decisión importante, tanto para el licenciado Javier como para mí, el tomar este encargo, pero con valentía y por amor a nuestro país lo estamos haciendo. Pues la mucho la mucho. última cosa que quiero yo señalar es... Ya lo mencioné, pero lo, lo voy a reafirmar ahora concretamente a ustedes como colaboradores en los medios. ¿sí? Necesitamos que los medios se concienticen de la clase de país que tenemos y que se concienticen del importante papel que les toca jugar 
para sanear nuestro país. ¿Sí? Entonces, vamos a estar muy abiertos porque queremos su colaboración un poquito más allá de lo que el deber simple llama. ¿Sí? Necesitamos ponerle un poquito más de corazón a este trabajo para poder sanear al país. Ya la corrupción y la inoperancia del sistema de administración de justicia está llegando o ha llegado a niveles que van más allá del absurdo y del ridículo. ¿Sí? Los necesitamos a ustedes y queremos corresponderles con lo único que podemos es tenerlos al tanto de todo lo que ustedes quieran saber. Más no podemos hacer. Muchas, Muchas gracias. gracias. Buenos días. Y nos estaremos viendo por aquí. Gracias. Como un caso de seguridad nacional. Y nosotros ahora estamos tomando la defensa del doctor Mireles después de más de dos meses en que se quedó totalmente indefenso. Eh, no voy a criticar la actuación de la persona que lo representó, simplemente diré que ella, la licenciada Talía Vázquez, eh, por una razón que yo no entiendo, este, decidió abandonar la defensa y eh, debo aclararles que yo tenía un poder que firmó el doctor junto con la licenciada Talía desde hace mucho tiempo creo que desde abril o mayo del, del año pasado. Pero al terminar la defensa de ella, no me sentía yo autorizado para ejercer el poder o hacerme presente en el expediente en Uruapan, porque no tenía yo una, digamos, validación reciente de ese poder. Eh, ha llevado desde finales de noviembre, todo diciembre y enero. Eh, lo hemos debatido, lo hemos estudiado y vamos a hacer de este eh, proceso penal el proceso más abierto y más transparente que jamás se haya llevado a cabo en la historia del país. No necesitamos que el gobierno nos espíe ni nos mande intervenciones telefónicas ni nada porque todas las jugadas ¿verdad Roberto? lo vamos a hacer abiertas de frente, cantaditas las jugadas cantaditas para que eh, sea finalmente eh, la población el gran juez acerca de qué sucedió con el doctor Mireles y que puedan todos los mexicanos tener la certeza que yo tengo en lo personal de que el doctor Mireles no cometió los delitos de los cuales se le está acusando y que lo tienen en una prisión de alta seguridad. Ahora bien, creo también importante aprovechar el momento para aclarar que esto de la prisión de alta seguridad, tratándose de una persona que no ha sido señalada culpable, eh, pues lo puedo entender desde el punto de vista que el gobierno quiere tomar precauciones, pero se ha convertido en un estorbo físico, material, de primera magnitud en poder establecer una defensa. Yo creo que eh, cuando un abogado con todo el poder me hice presente en el penal, no pude ni siquiera hablar con él en persona, pues eso ya dice que las reglas del penal pues están atentando contra derechos básicos establecidos en la Constitución. En una bueno. semana. Sí. En una semana. Que estuvo presente. Todo, toda, pasé toda una semana y no lo pude ver. No es como que fui un momentito. No, estuve toda la semana. Hablé con los del jurídico, hablé con todas las personas, trabajo social, en fin. Entonces, eh, sin embargo, ese es otro problema que, que tenemos que este, abordar. Nuestro interés principal es, primero que nada... El ser humano que está injustamente detenido en una prisión de alta seguridad porque creemos en su inocencia. Cuando yo platiqué con el doctor Mireles eh, durante varias horas eh, y ya sabiendo que yo tenía ese carácter, digamos, de abogado, ¿sí? 
en ese carácter estaba yo platicando con él, eh, le comenté sobre la aportación de armas. Y él me dijo... No. Muy buenos días, señores. Agradecemos primero que todo la presencia de todos ustedes y el interés para esta conferencia de prensa, en la cual el objeto principal es anunciar eh, que el Liceo Javier, un servidor y un grupo de abogados a nivel nacional tomamos la defensa del de doctor José Manuel Migueles Valverde, quien es, como todos, por todos sabidos, es el vocero de las autodefensas michoacanas. Quiero ceder en este momento el uso de la palabra a, al licenciado para que sea él el que les dé una explicación más amplia de qué ha sucedido a consecuencia de dos meses, dos meses de abandono total eh, por una pifia que se, que se inventó en contra del doctor Mireles, en donde se suponía que pactaba con el gobierno federal, fue abandonado por sus abogados. Quiero que, que el iniciado Javier les explique y luego si hay alguna pregunta técnica sobre la cuestión de la defensa, con mucho gusto yo se las contesto. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Eh, el caso del doctor Mireles es un caso de interés nacional. Se ha eh, representado también con el poder finalmente tener ya un escrito donde el doctor directamente este, me nombra como su apoderado y junto conmigo al licenciado Flores aquí presente. Ambos estuvimos en la reunión del Consejo de Autodefensas en la Ciudad de México y este, fue durante esos dos días que tuvimos amplia oportunidad de conocerlo, platicar con él y conocer de vivo voz el drama que se ha vivido en Michoacán. Eh, actualmente eh, puedo decir que tenemos ya ese nombramiento, está siendo presentado, ya enviamos a un abogado de Hermosillo a Uruapan está presente en el juzgado en estos momentos esperando que salga el acuerdo donde ya se nos autoriza para luego ir a hacer la digamos la protesta del desempeño de nuestro cargo como defensores que será quizá la semana que entra pero eh, era importante eh, manifestar eso a los medios a todos los medios eh, nacionales porque hay una circunstancia aquí muy importante. Eh, nosotros lo hemos comentado.